catturato con le palline del 16 innescherò le medesime due palline con un piccolissimo stacchettino in PVA una singola e una doppia perché comunque ci sono un po' di caratteri che potrebbero dar fastidio questa eh, sacchettino ci sono le stesse boilers spezzettate che sarà la mia pasturazione non butterò di più perché comunque ho pasturato un po' queste due settimane perché è un lago comunque selvatico probabilmente non so se ci ha mai pescato nessuno Adesso vi spiego un po' l'approccio. Praticamente, eh, ok, questa volta sto con il nylon diretto 050, un semplice fatto di comodità e tanto fischia all'angolo, la treccia secondo me è perfetta, più facile che si interbugli il filo. Eh. Poi una piccola accortezza in questi laghi così piccoli dove la pressione non esiste, quindi eh, il pesce poi spesso succede che tanto che vivono con pesci vecchi, conoscono ogni angolo, ogni anfratto, eh, un filo teso in acqua per allarme sicuramente. Quindi mi avvalgo di affondafili metto poco a poco davanti la punta della canna giusto per nascondere meglio il filo il pesce allora, il è molto leggero infatti come vedete questi con la catenella sono l'ideale l'azione non mi importa non è chiusa a morte questa volta perché comunque non ci sono ostacoli è abbastanza lago pulito eh. e niente adesso pesco solo con due canne anche se credo che ne basterebbe una eh. posti così piccoli più canne è più facile il cappotto questa è la terza volta che vengo la prima volta non ho preso niente la seconda volta ho preso tre carassi questa è la terza, non so cosa mi aspetta, speriamo bene, incontriamo le dita. Adesso vi spiegherò come mai tra tanti laghi che ci sono, questo mi ha colpito particolarmente. Eh, io questo posto, questo lago diciamo che conoscevo, sapevo che c'era un lago, ma avevo... So, 13 12 anni quando passavo in bicicletta e comunque vedevo questo lago in lontananza ma non sono mai riuscito ad accedere perché era talmente coperto da una vegetazione così fitta che era impossibile ad accedere e quindi per anni alla fine mi ero anche dimenticato questo posto poi dopo c'è stato il periodo della pandemia questi pochi anni fa e come molti hanno fatto sono girati i laghetti delle loro zone e mm, ripassando di qui questa volta c'era l'accesso perché comunque avevano tagliato delle piante e così e, e sono riuscito ad arrivare su questo lago all'inizio l'ho visto era veramente un po' d'acqua ho pensato mannaggia magari neanche più i pesci ci sono poi mi sono avvicinato a riva e tra le alghe le chioccioline le cozze tante 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 cozze sotto riva eh, addirittura un tritone ho visto che vedere un tritone 
in un lago è veramente difficile perché significa che l'acqua è veramente pulita e da lì sai da buon pescatore ho pensato se ci fosse ancora del pesce e ho iniziato a girarlo quando era primavera venivo spesso nelle belle giornate di speranza che ci fosse qualche carta in frega finché un giorno arrivai e ho visto la classica frega da lì sai, mi sono incuriosito, mi sono avvicinato cercando di non farmi vedere e ho notato che comunque erano dei carassi carassi intorno al chilo un chilo, due chili, un bel carassi e mentre ero lì a osservare questa scena alzai lo sguardo e intravidi una carpa intravidi perché comunque era pelo d'acqua riuscì a scorgere soltanto la bocca e le pinne perché comunque di un colore giallo e quella visione di quel giorno mi, mi ha messo tanta di quella curiosità che io in questo lago prima o poi devo prendere col pesce non so quanto è grande sicuramente non è un pesce da 1 o 2 kg perché i carassi erano sotto riva e la bocca di un pesce di 1 o 2 kg non era una bocca come quella che ho visto io sono curiosissimo ho molta voglia di riuscire a prendere quel pesce ma non, non lo so è tosta perché comunque è una carpa sicuramente vecchia che credo che non abbia mai visto un amo pastura, boiles tutte cose sconosciute lei è vive esclusivamente per chioccioline, verder bass, cozze, tutti gli insetti che girano, è pieno di rane, girini, la difficoltà in certi ambienti così piccoli e così selvaggi, eh, è anche fuori dall'acqua, nel senso che ogni piccolo rumore qui è amplificato si sente tutto e sembra una sciocchezza ma bisogna stare molto attenti con i rumori forti le luci in acqua eh, evitare tutto ciò che potrebbe disturbare il pesce cosa che in ambienti più grandi è facile peschi a 100 200 metri chi se ne frega del casino che fa la sporca qui invece la canna più lontana non so se sta a 10 metri quindi potete capire che veramente bisogna bisbigliare infatti questa sera andrò a dormire presto proprio per evitare rumori o luci moleste nell'acqua e niente questo è un bel rompicapo spero di riuscire a trovare la soluzione e comunque se sarà cappotto anche questa volta ritornerò ritornerò e riproverò ora le palline che sto usando è un nuovo esperimento adesso vedo come si comportano come vanno perché comunque le buttate due settimane sono venuto quattro volte a pasturare un etto di palline del 16 quindi veramente poca roba e ogni volta un etto quindi adesso sono due giorni che non butto più niente sono venuto sto pescando con quel piccolo sacchettino sull'amo di boi e sbriciolate e spero che questa volta di essere più fortunato vi ricordate quando vi dicevo dei tritoni Eccone qui uno, è un incontro speciale e vederli così in natura è, è difficile, è molto difficile. E questo qui si è affacciato sulla tenda, quindi mi ha fatto festa. Adesso lo accompagno all'acqua.
le palline che sto usando è un bitfish molto particolare adesso le sto anche diciamo, testando un lago veramente difficile proprio perché sto cercando una pallina per quei posti selvaggi dove le carpe non conoscono il cibo artificiale e qui credo che sia l'ideale poi se riuscirò a catturare qui la testerò anche in un altro lago che conosco che so che comunque le difficoltà sono alte e se funzionerà anche lì probabilmente ne farò anche un video però prima decisamente voglio vedere se funziona non è che fai una pallina e così fai il video perché fai la pallina io comunque dato che pesco le faccio per pescare le faccio per me quindi le studio per alcuni luoghi in cui vado a questo punto ve le regalo anche tanto se qualcuno piace le usa qualcuno magari ci prende spunto altri non gli interessa non le guardano non so vediamo sono fiducioso comunque perché questa sera quella visita del tritone sull'entrata della tenda mi ha fatto veramente festa adesso mi manca solo di prendere un bel, una bella carpa preistorica come spero che sia qui le mie aspettative sono alte spero di rimanere deluso perché comunque non so veramente bene cosa c'è nell'acqua ripeto ho intravisto qualcosa quel giorno e sai la fantasia di un pescatore dopo uno si fa i film le cozze e tutto magari poi in realtà non un pesce come un altro ma neanche farà niente di speciale però sono sicuro che ne vale la pena Quando pare anche questa volta no, non è andata bene. Eh, ieri sera ho avuto qualche bit su una canna ma è stato l'unico segno di attività in questo lago. E niente, adesso ho piovuto quasi tutta la notte leggero, sono svegliato, continua a piovere dovrò smontare sotto la pioggia non è che ho tanta voglia ma ci sarà da farlo e niente quindi probabilmente adesso rielaborerò il mix del boes se uno dice vabbè hai fatto cappotto perché dovresti cambiare perché credo che dato che avevo pasturato comunque preventiva non è una costruzione di condizionamento ma il lago essendo molto piccolo il pesce sicuramente è passato sulla resca ma non ha mangiato quindi quelle esche probabilmente non hanno creato l'interesse del pesce adesso più avanti cercherò di rifarle con qualche accorgimento in più poi ritornerò qui ricercherò di nuovo di prendere questo pesce perché io la, il mio presentimento è che in questo piccolo lago c'è solo una carpa e quindi è difficilissimo un pesce un pesce in un lago per quando sia piccolo è veramente difficile beccarlo e niente è andata così, 